أعطي الكلمة الآن لفخامة الرئيس جوزيف بايدن. Around the world, we're seeing efforts to undermine a rules-based order with China's increasingly coercive actions in the Indo-Pacific and beyond, with Russia's brutal and unprovoked war against its neighbor in Ukraine, with Iran's destabilizing activities here in the Middle East. We've also seen critical changes. For the first time since 9/11, an American president is visiting this region without American troops being engaged in combat and a combat mission in the region. His interests are with the successes of the Middle East. The United States is clear-eyed about the challenges in the Middle East and about where we have the greatest capacity to help drive positive outcomes. Our objectives are focused on. Our, 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 excuse me, our focus to realistic and achievable, so that we can target our resources, rebuild trust, and deliver real results. And we will operate in the context of the Middle East as it is today, a region more united than it has been in years. The GCC is a prime example of that. Former rivals reestablish diplomatic and economic ties. New memberships are being forged. And increasingly, the world is seeing the Middle East, the Middle East, through the lens of opening and opportunity. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with active, principled American leadership. The United States and each of the countries around this table are an essential part of that order. Because we reject the use of brute force to change borders, when the entire GCC plus Egypt and Jordan voted in the United Nations General Assembly to condemn Russia's invasion of Ukraine, it was a watershed moment. It showed that the core values of sovereignty and territorial integrity are truly universal. And I want to be clear: supporting a rules-based order doesn't mean we always have to agree on every issue. But it does mean we align around core principles that allow us to work together on the most pressing global challenges, where citizens can question and criticize their leaders without fear of reprisal. I've gotten plenty of criticism over the years. It's not fun, but the ability to speak openly and exchange ideas freely is what unlocks innovation. When I'm going to ask for meter ahead, the ah jadid min al-ta'awun mushtarak. لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع وندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية من خلال التزام بالمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع المكان الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وامتدادا لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فقد دعمت جميع الجهود الرامية لوصول حل سياسي يمني يمني وفقا للمرجعيات الثلاث كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية وسوف نستمر في تقديم مساعدة إنسانية للشعب اليمني الشقيق وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الانتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الانتاج إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسية دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في ركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة 